picture yesterday we discussed the rouse law rouse law for non volatile solute in particular solvent liquid solvent and the already formula we discussed p not minus ps by p not for dilute solution which is equal to mole fraction of solute mole fraction of solute of course not Later, we can explain this solution. And now, my question is my question is 0 0.1 molar urea zero point one molar NaCl, zero point one molar magnesium chloride. The zero point one molar aluminum chloride is given. The options are given like A, B, C, D. They are asking the question: increasing order of vapor pressure or decreasing order of vapor pressure? <coughs> so increasing order of vapor pressure, gaane, decreasing order of vapor pressure. Gaane, Actually, vapor pressure they may depend on. Depends upon number of solute particles are uh, inversely proportional or directly proportional. Achha, vapor pressure is always inversely proportional to number of solute particles. More number of solutes are added, more surface area is black. And surface area is black, less number of molecules escape in your surrounding. Those vapor exert a pressure is called vapor pressure. So we can check it up. in which option may more number of solute particles. Urea is a non-electrolyte. Number of solute particles to be one. So number of solute particles for urea can be one. Urea can be one. NaCl is electrolyte, like Na plus Cl minus. Electrolyte. So number of solute particles are two. Achha, magnesium chloride is also electrolyte. 1 mg plus 2 Cl minus. So number of solute particles are 3. Aluminum chloride also electrolyte. 1 Al plus 3, 3 Cl minus. Number of solute particles are 4. More number of solute particles are added. More surface area is blocked. Less will be the vapor pressure. So increasing order of vapor pressure is D is the least. Uske baad C hai. Uske baad B hai. And the highest for A, not curve. So, vapor pressure directly proportional to one number of solute particles. Or inversely proportional to number of solute particles. If more number of solute particles are added, more surface area will be blocked. Then less will be the vapor pressure. Right. Achha, vapor pressure key boiling point in relation here. The same question asked in case of boiling point. Can you tell? Boiling point is always directly proportional to number of solute particles. Very simple, Pandana, sir. If more number of solute particles are present on the surface, eh? In order to vaporize the solvent molecule, we require high temperature because surface area is blacked. Achha, less surface area is blacked means more number of molecules escaping surrounds very easily. Less temperature is sufficient. So boiling point is directly proportional to number of solute particles. And the gravity. Always boiling point is elevated. Increase of <laughs> and the one of the colleague reports in name and elevation boiling point. We don't observe this in the you are going to uh, the kitchen department idea on the one of the city. Pulses. Never even tell you on down. Pulses one of the cook and day. Eco boil jazz. Ach a different to suppose me village loan or two, city loan or two, different place loan or two. Me which is a water, drinking water low, dissolves all second day. It required more temperature to boil, to cook further. Particular, particular dish. 
and that means what whenever solute particles are added more we require more boiling point matlab ha temperature boiling point will increase elevated a boiling point whereas freezing point is depressed hai in case of freezing point hai again freezing point is inversely proportional to number of solute particles acha this is also very simple hai practically you think or suppose you are in kashmir and jammu kashmir lo no jammu lo unnaru anukondi appudu entha temperature untundi around minus lo untundi temperature meeru car drive cheyalanukondi very difficult to drive the car on the road your road is a covered with snow complete snow mana engine lo kuda oil petrol gaani diesel gaani freeze ayipoyindi ఫ్రీజ్ కాకుండా ఉండాలంటే యాంటీ ఫ్రీజింగ్ ఏజెన్స్ హ్యాచ్ చేయాలి ఓకే అవర్ కార్ ఈజ్ ఓకే బట్ వాట్ అబౌట్ రోడ్ సపోజ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ మైనస్ టెన్ అనుకోండి మనం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గించాలి అంటే మైనస్ టెన్ దగ్గర కాకుండా మైనస్ ట్వంటీను మైనస్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఫ్రీజ్ అయ్యేటట్టు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెస్ చేయాలి డిప్రెస్ చేయాలంటే ఏం హ్యాచ్ చేయాలి ఇంక్యూడిస్ హ్యాచ్ చేయాలి ఎన్ఎస్ఈఎల్ కాల్షియం క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఇంక్యూడిస్ హ్యాచ్ చేస్తాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ కనుక పెంచితే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈ డిప్రెస్ సార్ so freezing point is inversely proportional to number of solid particles and boiling point directly proportional to vapor pressure is inversely proportional not correct so now now can you tell boiling point order e c equal to the boiling point order d greater than c greater than d greater than acha freezing point ki same as vapor pressure d less than c less than v less than not correct but remember sir vapor pressure boiling point freezing point are not colligative properties these are not colligative properties they may ask the question which of the following are example for colligative properties so how vapor pressure depends how boiling point how freezing point మన జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ యూరియా తీసుకున్నాం జీరో పాయింట్ టూ మోలార్ గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాం నాకు వేపర్ బెదర్ కావాలి నా దిస్ టైమ్ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పడి సార్ గివెన్ వన్ బోత్ ఆర్ నాన్ ఎలెక్ట్రోలైట్ Number of solute particles are 1, 1. I change the concentration. Then wrapper pressure is. Then you get kundan. A, B. A, K kundan, B, K kundan. B, less than A. A, K kundan. Then you get kundan. More concentrated meaning kya hai? Matlab kya hai? More number of solute is dissolved. Matlab more number of solute particles are. కాన్సన్ట్రేట్ గా మీనింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ నా డైల్యూషన్ గా మీనింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ లెస్ ఆయ మోర్ వ్యాపర్ పేషెంట్ నోట్ చేసుకోండి అచ్చా ఇన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ గేమ్ దెన్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ వ్యాపర్ పేషెంట్ ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వాట్ ఆర్ మెంట్ నా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటా గ్లూకోజ్ హ్యావింగ్ మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దెన్ జీరో పాయింట్ బికాస్ కాన్సన్ట్రేషన్ గా మతలబ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మోల యూరియా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ మోల ఎన్ఎస్టిఎల్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ మోలార్ ఎంజిసిఎల్ టూ 
ఖర్చు అయింది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సో జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఫైవ్ మోదా జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఫైవ్ మోదా మళ్ళీ మీరు ఇంకోటి అండ్ దిస్ టైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సూర్యుడి పాటికల్స్ ఆల్సో చేంజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్సో చేంజ్ అచ్చా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మే కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ అయి నెంబర్ ఆఫ్ సూర్యుడి పాటికల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మే నెంబర్ ఆఫ్ సూర్యుడి పాటికల్స్ ఆర్ సేమ్ అయి కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అచ్చా థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ మే బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ దెన్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ వ్యాపర్ ప్రెషర్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ వ్యాపర్ ప్రెషర్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఫోర్త్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో అచ్చా జీరో టూ ఇంటూ ఫోర్త్ అచ్చా రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేంజ్ చేసుకుంది ఫస్ట్ అది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ చేసుకో ఇప్పుడు ఆన్సర్ అయితే సెకండ్ ఆప్షన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ రైట్ ఇలా మనకి మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ అన్ని సేమ్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ నీట్ ఎగ్జామ్ లో సేమ్ వేస్తున్నారు ఏమో మన లక్ ఎలా మనకు తెలియదు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో రెండు డిఫరెంట్ గా ఇవ్వచ్చు కదా అంటే మల్టీప్లై నెంబర్ ఆఫ్ సెల్యూట్ పడిగా సెల్యూ కాన్సన్ట్రేషన్ మల్టీప్లై చేయండి ఎక్కువ ఆస్మాండి రిజల్ట్ ఇస్తారండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ which are having more vapor pressure calculate it easy shall i shall i give one problem can you do the problem this is theoretical questions i ah i will have any doubt that is it vapor pressure is deniki ekku untund antara deni takku unte adi takku deni undi ah 0.0 యూనివర్సిటీ ప్రొఫెషనల్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పడి చూస్తా ఓకే షల్ వీ గో ఫర్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం చలో సార్ డూ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మేక్ ఫాస్ట్ రౌస్ లా మీద మేము చేసే కదా p నాట్ మైనస్ p s బై p నాట్ P0 minus PS by P0 equal to whole fraction of solute. That's the formula. NCRD book load each and now. P0 minus PS by P0. That's a PS code right. P0 minus PS. Allow us to have a P0 minus PS by P0 equal to weight of solute by ఇది సొల్యూట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వేట్ సొల్యూట్ ఇది ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎం ఫర్ సాల్వెంట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వేట్ అచ్చా ఇయర్ స్మాల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం ఈ నాట్ ఆఫ్ స్మాలాలిటీ అండ్ మలాలిటీ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ బై క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ దిస్ ఇస్ ఫామ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ నోస్ నా ట్రై కరో పి నాట్ ఇస్ గివ్ నా మచ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పిఎస్ వి నీట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వి నీట్ టు క్యాలిక్యులేట్ పిఎస్ ట్రై కరో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ పిఎస్ బై ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ అచ్చా వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ యూరియా సిక్స్టీ 
into gram molecule weight of water is solvent water, 80. At the weight of solvent, 850. At the beware of calculation. You are very strong in mathematics. We are just going to this. E0, 0 can just for E5, 5 can just for E8, 8 can just for you. 1 by 60 last that you are Chonia. Ah, me and Jay Bosgani, Chalaman, and each calculations. And this value approximately zero point zero one. This value twenty three point eight minus PSR. Upon 23.8, uh, as a 0, 0 can just say 90, 90 and 3 by 1.5, 1.5 by 85. And then, uh, 0, 0 can just 18 5 is 90, 90 by 60, and then 9 by 6, 3 by 2, 3 by 2 is 1.5. So, 1.5 divided by 85, approximately 0 0.01. Approximately zero point zero one. <coughs> so twenty three point eight minus PS by twenty three point eight is equal to ten four minus two. Twenty three point eight minus PS equal to zero point two three eight. Now, PS is equal to 23.8 minus 0 0.23. Now, I can 0 in that. 2 2 cancel, 3 3 cancel, 8 8 cancel, 0. What is the answer? 23.46. So, NCR textbook is in the question. 23.46. Yeah. 23.8. 0 0.238. Acha 2. A6. A6. A5. A5. 23.56. Right? And the answer and the second. And I'm on nearest 12 this morning, 10 power minus 2. And nearest 12 is this one. And the 0 0.0, 0 1, 2, no, 1, 3, no, 1, 4, which one is nearest 12, 10 power minus 2. Is. So, what are the answers? Sir? 20, yeah. man, the value exactly this color. And for minus two, this color. Make zero point zero one two no one three no children. Next one. 23.8 minus 10. Acha PS is always less than P na. PS need to run. Allah says I want to mind around. Right? Tell us. Now what are qualitative properties? What are qualitative properties? Your ask. Qualitative properties are not asking qualitative properties. Qualitative properties are not asking qualitative properties. Yes, good, excellent. Ah, good. You are in qualitative properties. The properties which depends upon number of solute particles. The properties which depends upon which depends upon 
ओनली नंबर ऑफ सोलिड पार्ट नंबर ऑफ सोलिड नॉट सॉल्वेंट टाइम नंबर ऑफ सोलिड पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोलिड नेचर ऑफ सोलिड मतलब That solute may be glucose, may be fructose, may be urea, may be NaC, whatever may be. It depends upon number of solute particles, not nature of solute. अच्छा okay, मान सिलेबस लो four qualitative properties आते हैं। यहाँ वो सिलेबस four qualitative properties हैं और वो सिलेबस हैं four standard लो qualitative properties। We have four qualitative properties हैं। First one, lowering of vapor pressure. First one is a lowering of vapor pressure. Acha me R L V P ko rana chhu. Lowering of vapor pressure hai, which is equal to delta P. Am I right? Delta P. First one. One calculated property. As some textbook they given R L V P also calculated property. But lowering of vapor pressure is a calculated property hai. Now, when impurities are added, boiling point elevated or not, depressed or not, elevated or not. But elevation, boiling point, elevation, boiling point. Ah, so depends on the delta T. Depends on the delta T. Depression freezing point. Ah. अच्छा डेल्टा टी है, डेल्टा टी है। अच्छा फोर्थ वन इज आस्मोटिक प्रेशर, आस्मोटिक प्रेशर। फाइव। ऑल दिस फोर आर कॉल्गेटिव प्रोपर्टीज। ऑल दी फोर कॉल्गेटिव प्रोपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Directly proportional to number of solute particles. All the colligative properties are directly proportional to number of solute particles only. Actually, anybody can tell the condition for Raoult's law. What is the condition for Raoult's law? Anybody can tell. We are in this. Four colligative properties are first colligative property is over. RLVP and lowering of vapor is over. One colligative property already we discussed. Okay, can you tell what is the condition for Raoult's law? Raoult's law applicable to only dilute solution. I don't know. Condition for Raoult's law. Raoult's law is applicable to only for dilute solution. अंदर के कहाँ सब देश सॉल्यूशन फॉर्मूला डिफरेंट रहा सम। राउस लाइज अप्लीकेबल टू ओनली फॉर टाइलर सॉल्यूशन है। मरे राउस ला लो उनको कंडीशन इम्पोर्टेंट कंडीशन है। सॉल्यूट नाइदर अंडर गोस एसोसिएशन नार अंडर गोस डेग्रेडेशन। अंदर के मरे जब पुना राउस ला लेडीज़ को ना डो नॉन वोल्टेज सॉल्यूटीज को इसका मतलब क्या है नॉन वोल्टेज सोल्यूट मीन सोल्यूट नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर अंडरगो सोसिएशन नोट करो सेकंड कंडीशन सोल्यूट नाइदर अंडरगो सोल्यूट नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर अंडरगो सोसिएशन नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर अंडरगो सोसिएशन अच्छे इप्पर मानो राजन फॉर्मूला चोरने आरएलवीपी की आरएलवीपी की फॉर्मूला एक्स बी है अंडे मीनिंग एंडी एनबी बाई एनबी प्लस एनए अच्छा दिस इस आरएलवीपी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू व्हाट अकॉर्डिंग टू रॉक्स अकॉर्डिंग टू रॉक्स अकॉर्डिंग टू रॉक्स 
మరి అంటే మరి ప్రతి ప్రాబ్లం ప్రతి న్యూమరికల్లో యూరియా లేదు గ్లూకోజో ప్రతిలో తీసుకుంటావా ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకోవా హెచ్ఐ తీసుకోకూడదా బెంజోకాసి తీసుకోకూడదా ఎస్ట్రికే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సల్యూట్ అప్పుడు ఈ ఫార్ములా కరెక్ట్ కాదు ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన మనం చేసిన ఫార్ములా కరెక్ట్ కాదు దేనికి ఎలక్ట్రోలైట్స్ నిన్నటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఫార్ములా ఈరోజు చేసిన ఫార్ములా ఫర్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ వచ్చి ఎందుకంటే రౌట్స్ లైన్స్ అప్లికబుల్ టు నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ మరి అప్లికేషన్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇస్తే ఎన్ఎస్ఎల్ ఇస్తే ఏసిఎల్ ఇస్తే ఏదన్నా అయానిక్ కాంపౌండ్ ఇస్తే ఏఎల్సిఎల్ తిరిగి ఇస్తే మరి ఫార్ములా ఖచ్చితంగా మాడిఫై చేయాల్సి మాడిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ అంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఆ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది నా ఇప్పుడు ఇది వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఐ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఐ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఐ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఐ ఫ్యాక్టర్ దీనిలో టూ కేసెస్ ఉన్నాయి సొల్యూట్ అండర్ గోస్ డిసోసియేషన్ అసోసియేషన్ ఫస్ట్ కేస్ వన్ ఇఫ్ సొల్యూట్ అండర్ గోస్ సొల్యూట్ అండర్ గోస్ డిసోసియేషన్ విత్ సాల్వెంట్ ఇన్ సాల్వెంట్ డిసోసియేషన్ ఇన్ సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ లో డిసోసియేట్ అయితే సొల్యూట్ కదా ఇప్పుడు వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ కదా అసలు వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వ్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాపర్టీస్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ క్యాలిక్యులేటివ్ ప్రాపర్టీ అఫ్కోర్స్ లేటర్ లేటర్ స్టేజ్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము కాలిక్యులేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆల్వేస్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెషనల్ లో మాలిక్యులర్ బట్ ఒకసారి ఫార్ములా నార్మల్ మాలిక్యులర్ వేట్ బై అబ్జర్వ్ మాలిక్యులర్ వేట్ రాయచ్చు సిస్ ఇన్ ఫీ ఇన్ ఫర్దర్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ మేము యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ వన్ ఆల్ కాలిక్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెషనల్ టు మాలిక్యులర్ వేట్ సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వేట్ రాయాలంటే నార్మల్ మాలిక్యులర్ వేట్ బై అబ్జర్వ్ మాలిక్యులర్ వేట్ రాయాలి గుర్తు పెట్టుకుని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం బట్ రైట్ నా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వ్ కాలిక్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అప్ నార్మల్ కాలిక్యూటివ్ ప్రాపర్టీ చలో మన ఏక సొల్యూట్ లియా ఏ సొల్యూట్ లియా అచ్చా ఏ అనేది ఇలా డిసోసియేట్ అయ్యింది లేదు సార్ మాకు ఇంకా క్లారిటీగా కావాలంటే క్లారిటీ కావాలంటే నేను ఎన్ఏ టు ఎస్ ఫోర్ తీసుకుంటాను ఇది ఎలా ఇది అయానిక్ కాంపౌండేగా ఎలక్ట్రోలైటేగా ఎలక్ట్రోలైట్ ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది టూ ఎన్ఏ ప్లస్ గా ఎస్ ఓ ఫోర్ మైనస్ డిసోసియేట్ అవుతుంది ఇంత క్లారిటీగా రాయకుండా నేను ఏ అనేది ఎన్బి అంటే బి ప్లస్ బి గాను బి ప్లస్ బి ప్లస్ బి బి గాను ఎలా డిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది ఎన్బి డిస్ట్రిక్ట్ అండర్స్టాండ్ అచ్చా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది రియాక్షన్ అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ డిసోసియేషన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ అంత ఈక్లిబ్రియం తెలుసు కాబట్టి అజంప్షన్ రాద్దాం షీరో అంటే ఈక్లిబ్రియం ఎంత ఎన్ ఆల్ఫా దిస్ షుడ్ బి వన్ మైనస్ ఆల్ఫా అది చెప్పండి నేను ఐ వాల్యూ రాస్తాను ఐ ఈజ్ వాట్ ఇవేమో అబ్జర్వ్ ఈక్విబ్రియం కదా వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ ఆల్ఫా నార్మల్ గా తీసుకున్న వన్ ప్లస్ జీరో అబ్జర్వ్ ఎంత వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ ఆల్ఫా అచ్చా నార్మల్ ఎంత వన్ ప్లస్ జీరో ఇవి నార్మల్ గా మంచి మన వాట్ అబ్జర్వ్ ఎట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇస్ వన్ మైనస్ ఆల్ఫా అండ్ డిసోసియేట్ ఇస్ ఎన్ ఆల్ఫా అచ్చా ఫైనల్లీ ఫార్ములా క్యా అవుతా ఫార్ములా క్యా అవుతాయి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ఆ ఎన్ ఎన్ ఆల్ఫా సపోజ్ దీనికి అప్లై చేద్దాం దీనికి అప్లై చేద్దాం ఎన్ఏటి ఎస్ఓ ఫోర్ లో హౌ మెనీ సొల్యూట్ పడిగ సార్ దే రెండు సోడియం ఒక సల్ఫేట్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఎన్ ప్లస్ త్రీ పెట్టాను అనుకోండి ఎన్ వేల్ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ త్రీ పెట్టాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ త్రీ ఆల్ ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ టూ ఆల్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు అండి ట్వంటీ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా ఫైవ్ పర్సెంటా హండ్రెడ్ పర్సెంటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ నైన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ ఆల్ఫా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు లేదు సార్ 
పాతవద్దు ప్రశిల్పకాలను తెలుసుకుంటానంటే ప్రశిల్పకాలం ఏంటి వన్ జీరో జీరో ఆల్ఫా టూ ఆల్ఫా వన్ మైనస్ ఆల్ఫా అచ్చా ఐ అబ్జర్వ్ కాలిగే ప్రాపర్టీస్ పై నార్మల్ నార్మల్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ నైన్ అబ్జర్వ్ ఎంత వన్ మైనస్ ఆల్ఫా వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ టూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా అచ్చా ఆల్ఫా ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ ఎంత ప్లస్ టూ ఆల్ఫా అచ్చా ఇది దిస్ ఇస్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ పర్సంటేజ్ ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోండి దే విల్ ప్రొవైడ్ పర్సంటేజ్ వాట్ ఎక్స్టెండ్ దే డిసోసియేటెడ్ ట్వంటీ పర్సెంటా ఎయిటీ పర్సెంటా ఫిఫ్టీ పర్సెంటా అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ దే ప్రొవైడ్ ఇట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఆల్ఫా వన్ బై టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ తీసుకుంటాం వాళ్ళు అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు వన్ తీసుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ అవుతుంది అచ్చా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది ఎప్పుడు ఇఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈస్ డిసోసియేషన్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఇఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిసోసియేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకుండా ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అనుకోండి ఐ వ్యాల్యూ మారిపోతుంది సపోజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకోండి వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది ఆల్ఫా కదా త్రీ కాదు ఐ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనుకోండి ఆల్ఫా వాల్యూ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది కాదు సో ఇలా మనకి ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చి ఐ ఫ్యాక్టర్ అనుకోమంటారు ఫర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డిసోసియేషన్ లో ఐ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఇన్ డిసోసియేషన్ ఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ నోట్ చేసుకోవాలి డిసోసియేషన్ లో ఐ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది వన్ కన్నా వన్ ఏ ఉంటే నా ఎలక్ట్రోల్ అయ్యి కనుక్కోవాల్సిన నా ఎలక్ట్రోల్ అయ్యి ఐ వాల్యూ ఎంత ఆల్వేస్ వన్ బికాస్ ఐదు రెండో కో డిసోసియేషన్ నా రెండో కో అసోసియేషన్ అంటే యూరియా తీసుకుంటే ఐ ఆల్వేస్ వన్ అది ఇంత ముందు రాసిన ఫార్ములా ఐ ఫ్యాక్టర్ లేదు అసలు ఎందుకంటే యూరియా లేకపోతే గ్లూకోజు ఫ్రక్టోజు మాల్టోజ్ ఏదైనా షుగర్ తీసుకుంటే నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ నా ఎలక్ట్రోలైట్ కాబట్టి ఐజ్ ఈక్వల్ వన్ తీసుకోవాలి సింపుల్ గా ఈ ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ ఏం అవసరం రాయాల్సి వస్తుంది డిసోసియేషన్ లో ఐజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ అన్నా డౌట్ ఉంటారు ఆల్ఫా వాల్యూ వన్ అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ సాల్ట్ అవి స్ట్రాంగ్ వేసి స్ట్రాంగ్ వేసి ఎప్పుడు వన్ ఉంటుంది ఆల్ఫా వన్ కాకపోతే ఇస్తారు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఒకవేళ నిజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదనుకోండి డిస్ కాలేదనుకోండి ఆ డేటాలోనే ప్రాబ్లంలోనే ఇస్తారు ప్రొవైడ్ చేస్తారు నైంటీ పర్సెంట్ డిసోసియేట్ చేయాలి అదే ఎయిటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయినా చేయాలి ఏం ఇవ్వకపోతే ఆల్ఫా వన్ తీసుకోవాలి ఆ ప్రాబ్లం ఏం మెన్షన్ చేయాలి ఆల్ఫా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ అయినట్టు జనరల్ గా సాల్ట్ అఫ్ స్ట్రాంగ్ వేసి స్ట్రాంగ్ వేసుకే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే కండిషన్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిసోసియేషన్ ఇమేజ్ అంటే సపోజ్ నేను ఈ సాల్ట్ ఇచ్చా కే ఫోర్ ఎఫ్ సిఎన్ సిక్స్ సపోజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను ఐ వాల్యూ కనుక్కుంటారు అలాగే వాట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ ఆమ్లా అంటే ఐజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ ఆల్ఫా ఎన్ ఎంత ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంతా నాలుగు పొటాషియం అయాన్స్ ఒక ఫెర్రోస్ అనే అచ్చా ఐనేషియన్ స్పీర్ లోపల ఎన్ని ఉంటుంది ఈ స్పీర్ బై సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఎన్ని ఉంటాయి నాలుగు స్పీర్ మొత్తం ఒక యాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాస్తాను ఇవో ఎన్హెచ్ త్రీ టేకెన్ సిక్స్ టైమ్స్ ఇవి రాస్తాను అవుట్ సైడ్ మూడు క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కాంప్లెక్స్ మొత్తం ఒకటి ఇయర్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సూర్యుడి పడికల్స్ ఎన్ని ఫోర్ ఇయర్ ఎన్ని ఫైవ్ అచ్చా ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఫైవ్ ఆల్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఆల్ ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సూర్యుడి పడికల్స్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసోసియేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వలేదు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఫోర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ టూ ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ టూనే ఉంది ఆల్ఫా వ్యాల్యూ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం చేయాలి ఆల్ఫా ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా బై డిఫాల్ట్ ఇవ్వకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్
options having same Venta factor uh, like uh, K4 Fe CN6. And K4 Fe CN6, can from the Venta factor, same Venta factor is found to be which of the following options under Align factor. Align factor, Venta factor. Very simple. Huh? I is equal to 1 minus alpha plus n. N value and number of solute particles. Now, solute undergoes associations, case B, case 2. <coughs> solute undergoes, solute undergoes dissociation. Solute undergoes dissociation. This is a dissociation type in the Solute undergoes association in solvent. As you remember, here I is less than one. Previous case, my I greater than one. I is equal to one, I think. Association is equal to A by 2 plus A by 2, which is equal to A. Trimer is equal to A by 3 plus A by 3, A by 3, which is equal to A. Tetramer is equal to A by 4, A by 4, A by 4, A by 4, which is equal to A. And the N is equal to dimer is the dimerization of the dimer is equal to N value 2. Trimer is n value 3. Tetramer, of course, we know polymer. Large number of monomer is called polymer. If you dimer, trimer, tetramer, and then make your n value. So, year 1, year 0. Alpha by n. In the association day, a by 2, a by 2. Dimer and alpha by 2. This is alpha by 2. This is Primer is alpha by 3. Tetramer is alpha by 4. This one. Actually, left over is 1 minus alpha. Now, same. I formula is the observed quality property. 1 minus alpha plus alpha by n. Divided by normal is 1 plus 0. So, formula is ready. Actually, n plus lane is called an ED hint. Make each in a dimer is thara, primer is thara, that time is thara. Dimer is the n place lo, two this quality. Primer is the dimer this kuna, primer this kuna, determine this kuna. Always i is less than one. One minus kuna. Minus alpha minus plus alpha by two. Minus alpha by two. You put one kuna less than one. You put association lo. I value liberty make each in the dissociation or association there is coach. I exactly one is non electrolyte. I less than one is association. I greater than one is dissociation. <coughs> Safe zone, calculable. So, you can make each of numericals and you got exactly data substitution problems. Equitable memory, when you take calculations on the area substitution, you want to make formula. This is the equivalent. Select. I say, Murray. RLVP is not modified. Non electronic carbon electronic is there. This is non electrolyte. Ke liye. Electrolyte ke liye. RLVP is equal to I into NB divided by I into NB plus NE, which is good. This is for electrolyte. If electrolyte is given, the formula for RLVP, and again, the case, any problem, lo, make an, uh, uh, urea, no, sugar, glucose, or fructose, or maltose, is that. NSA literature and change. Formula changes call. Me good to Chavan the good to the delta TB is equal to I into M into TB enter. 
delta tf is equal to i into m into kf antar phi is equal to i into c into s into t rastar i compulsory ga raali but unfortunately the, the same sequence is not followed in ncert first uh, they discussed all qualitative properties and at the end me they given a rent of factor that is not correct way first me teliya asla i value raali अच्छा सर एन ए की राय दो आई इनटू एन ए सॉल्वेंट डिसोसिएट आउट ला डिसोसिएट आई दे और उसे लियो तो कभी सुलझ के बैठना आई वैल्यू मन राउंड्स ना क्लेरिटी की जेपेड़ो पस्त मंच मंचे को नहीं पड़े राउंड्स ना फर नॉन वोलेटाइल सुलझूटा अंडे नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इसके फॉर्मूला డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇస్తే టెక్స్ట్ బుక్ లోది రౌట్స్ లో ఫార్ములా ఇది కొద్దిగా వేరియేషన్ మార్చ్ అప్లికేషన్ ఇచ్చారు అంటే హై వాల్యూ రాయాలి రైట్ సరే దేఖు విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సాల్ట్ విల్ హావ్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంట ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ I at that of K4 Fe Cn6. K4 Fe Cn6 lo end of factor and I. Actually, the percentage in only the property imagine hundred percent dissociation. Alpha value I can mention here. Mention just the chuddo. Actually, for end of I value end of K4 Fe Cn6 is I is equal to five. For end of factor is equal to number of solute particles then hundred percent dissociation. हंड्रेड पर्स హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేయ అవసరం లేదు ఐజీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే అచ్చా ఆస్మాడి ప్రెజర్ హైయెస్ట్ ఆస్మాడి ప్రెజర్ ఎలా అనుకుంటాం ఆస్మాడి ప్రెజర్ కాలిటీ ప్రాపర్టీ కదా డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టీ దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాల్షియం లో దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏమి టూ యూరియా కోల్ అండ్ కాంపౌండ్ కు వన్నే కాల్షియం క్లోరైడ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్ పెరిగితే ఆస్మాటి పెరిగితే పెరుగుతుంది ఇలా క్రిటికల్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు అచ్చా నేను డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎవరు చూడండి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అన్నారు డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రొపోజిషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ దిస్ ఓన్లీ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ Reading point in. Depends upon university proportion to minimum one or maximum one. Generally, reading point to university proportion to number of solute particles. Minimum one or maximum number of solute particles. In order to maximum one, reading point is minimum. There is no maximum number of solute particles. अच्छा इंटू टू मेटर इंटू टू बेटर निकला जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू थ्री बेटर निकला जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव इनका थ्री उन्हें सुलझ पड़ेगा उसको मल्टीज़ है अच्छी कर जाएगा नहीं इंटू इंटू वन ने फोर एंड कॉम्पोज़ सब आने लगते हैं इसमें इंटू टू बेटर निकला जीरो पॉइंट ये तो मोर कंस దర్ ఇస్ మినిమం ఇది కాంబినేషన్ ఒకటే కాంబినేషన్ ఇవ్వచ్చు రెండు కాంబినేషన్ ఇవ్వచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ లో తెలుగు ఫర్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఇది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇచ్చారు ఇవ క్వశ్చన్ అన్న విచ్ వన్ ఇస్ వన్ ఇస్ కాలిటీ ప్రాపర్టీ అంట అస్మాడి బ్రదర్ మీతా అండి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వేబర్ బ్రదర్ ఇస్ నాట్ ఏ కాలిటీ ప్రాపర్టీ
<laughs> the direct statement according to Rao's law, relative lowering of appropriate of solution is equal to more correction of solute. Third question. <laughs> Achha, lowest freezing point. Only same. Lowest freezing point. Lowest freezing point means highest number of solute particles. First of all. You put it in a freezing point, Gadu. Depression freezing point. Depression freezing point, delta T. Delta DFV directly proportional to. Number of solute. Freezing point is inversely proportional to number of solute. Maximum or minimum minimum or minimum. Largest number. But answer is the same. Largest number is the answer. Answer is the same question. If you have a minimum or minimum, you maximum. If you have a freezing point, you have a depression freezing point. Two more. Right? That's right. That's right. That's simple. Definition so freezing point to boiling point to vapor pressure to the RLVP gani qualitative roads gani. This is the question at any chance only. Problem on the Okay. Now open organic chemistry. Organic conversion just organic chemistry.